তৎপর তিনি জানিয়েছেন যেখানে যেখানে ভুল ত্রুটি আছে সেগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন ফাইন কিন্তু ডি রেসপেক্ট এই যে সংশোধনের ব্যবস্থাটি করবেন সেটি তো আমার দেশের জনগণের করদাতার টাকা এখন করদাতার টাকা অপচয় করার আগে এই চিন্তাগুলো তো মাথায় নেওয়া দরকার ছিল উন্নত গণতন্ত্রের দেশ হতো পাশ্চাত্যের দেশ হতো তাহলে পুরো দায়টা স্বীকার করে নিয়ে সরকারকে বিড়ম্বনায় অস্বস্তিতে না ফেলে তিনি হয়তো পদ ত্যাগ করতেন যেহেতু বাংলাদেশ সেই জন্যই হয়তো এই চলটি নেই জাফর ইকবাল মহোদয় আমাদের সহকর্মী নন্দিত সহকর্মী তিনি যে কাণ্ডটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি নিন্দিত হয়েছেন এবং তার একটা সৎ সাহস আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি তিনি আহ লজ্জিত বোধ করেছেন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এইটি ভালো কিন্তু এই যে নিজের নাম ব্যবহার করতে দেয়া সর্বত্র এই কালচারটা থেকে আমাদের কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি অভিজ্ঞ জনচিত কাজ করেছেন তিনি খেয়াল করার দরকার ছিল একজন শাসক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যেটা দিস ইজ ইলেকশন ইয়ার এই সময়ে এই ধরনের বিতর্ক ফোরফ্রন্টে নিয়ে আসাটা শাসক দলের জন্য কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সে বিষয়ে একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে খবর দিয়েছেন জানান দিয়েছেন যে কাগজ যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটি যদি আরো বিশুদ্ধ ধবধবে সাদা কাগজ ব্যবহার করা হতো তাহলে শিশুদের চোখের ক্ষতি হতো আমি সেই ডিবেটে যাব না কিন্তু ছাপার মান তারপর যে বিভ্রাট গুলো সেগুলো নিয়ে এখন তিনি প্রথমে সরাসরি রিবাফ করার চেষ্টা করেছেন পরবর্তীতে তিনি স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন তৎপর তিনি জানিয়েছেন যেখানে যেখানে ভুল ত্রুটি আছে সেগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন ফাইন কিন্তু ডি রেসপেক্ট এই যে সংশোধনের ব্যবস্থাটি করবেন সেটি তো আমার দেশের জনগণের করদাতার টাকা এখন করদাতার টাকা অপচয় করার আগে এই চিন্তাগুলো তো মাথায় নেওয়া দরকার ছিল ত্রুটি হয়েছে সংশোধন করে দেবেন এটা যদি আপনার মানে উন্নত গণতন্ত্রের দেশ হতো পাশ্চাত্যের দেশ হতো তাহলে পুরো দায়টা স্বীকার করে নিয়ে সরকারকে বিড়ম্বনায় অস্বস্তিতে না ফেলে তিনি হয়তো পদ ত্যাগ করতেন যেহেতু বাংলাদেশ সেই জন্যই হয়তো এই চলটি নেই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু তিনি যখন প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি পদ ত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেই দৃষ্টান্ত কিন্তু আমরা কেউ আর ফলো করবার চেষ্টা করি সময় এসছে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে খোলামেলা কথাবার্তা বলার নাথিং পার্সোনাল কারণ এট দা এন্ড অফ দ্য ডে ট্যাক্স পেয়ার এর মানি কিভাবে খরচ হচ্ছে সেটা কিন্তু সবার খেয়াল করা দরকার এই জায়গাটাই কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছেন না সবাই গদ গদ হয়ে বলছেন না মন্ত্রী মহোদয় তো বলে দিয়েছেন যে প্রয়োজনে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে এক দুই তিন নাম্বার হচ্ছে যখন আপনি পলিসি মেকিং এ থাকেন তখন সমস্ত দায় দায়িত্ব সম্পাদনা পরিষদ ছাপিয়ে দিয়ে দায় এড়ানোর কিন্তু সুযোগ থাকে না আমাদের আহ জাফর ইকবাল মহোদয় আমাদের সহকর্মী নন্দিত সহকর্মী তিনি যে কাণ্ডটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি নিন্দিত হয়েছেন এবং তার একটা সৎ সাহস আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি তিনি আহ লজ্জিত বোধ করেছেন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এইটি ভালো কিন্তু এই যে নিজের নাম ব্যবহার করতে দেয়া সর্বত্র এই কালচারটা থেকে আমাদের কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে তিনি হয়তো আসলে তার নামটি ব্যবহৃত হয়েছে তিনি হয়তো ইফেক্টিভলি সে রোলটি প্লে করেননি করলে আমার ধারণা এই রকমের কাণ্ড হতো না গুগল থেকে সরাসরি কাট পেস্ট করে ট্রান্সলেট করে দেয়ার যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটিও কিন্তু আসলে কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় তবে যে বিষয়টা সেটা আসলে যে বিষয়টা দরকার আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ আসু কামনা করা উচিত সবার থেকে বার সি ইজ দ্য ল্যান্ড অফ দ্য লাস্ট রিজোর্ট যে কাণ্ড হয়ে গেছে সেটা তো হয়েই গেছে দুর্নীতি আমরা তেরো থেকে বারোতে পদার্পণ করেছি 
কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে এটা স্ট্যাটিক থাকবে আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করব যে আমরা আরো পেছনে যেতে চাই অন্তত এই ক্ষেত্রে সম্মুখে আর অবশ্য হতে চাই না দল মত নির্বিশেষে সবাই কায় মনোবাক্যে এমনটি প্রত্যাশা করবেন এবং আমার এখানে আমার সঙ্গে যারা সহ আলোচক আছেন আহ এ ব্যাপারে আমার মনে হয় কেউ দ্বিমত প্রকাশ করবেন অন্তত প্রত্যাশা গত দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার আহ চোবেন লাই বলেছিলেন যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এই প্রমাদেশ থেকে চলে যাবার আগে কতগুলো টাইম বোম বা বোমা প্রকৃত করে গেছে এবং সেগুলো আহ যথাসময়ে অস্ত্র পল্লবে বিকশিত হয়ে সমর্থি জানান দেবে এই ব্যাপারটি আমরা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি আপনার মোদী এবং তার দল নির্বাচনে বৈতরণী পার হবার আগে তারা যে কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে দেবেন না সেটি তারা কিন্তু নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের মধ্য দিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নিয়েছিলেন এবং ক্ষমতা এসে সংবিধান সংশোধন করে যে কাশ্মীরের নিজস্ব পতাকা এবং নিজস্ব আপনার এমব্লেম এগুলো তারা মেনটেন করতে পারবেন না সেটি নিশ্চিত করেছেন এবং কাশ্মীরকে তিন ভাগ করে লাদাখ জম্মু এবং কাশ্মীরে রূপান্তরিত করেছেন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছেন এবং এক ধরনের ধর্মীয় যেটা সীমা রেখা জিওগ্রাফিক এবং ডেমোগ্রাফিক যে ডিস্ট্রিবিউশন সেটা ফোরফ্রন্টে নিয়ে এসছে এর প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাতচল্লিশে যখন দেশ ভাগ হয় তখন তিনটি ফর্মুলার ভিত্তিতে ব্রিটিশ রাজ বিদায় দিয়েছিল অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত হবে ডোমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান এবং এই পাঁচশো আশিটিরও বেশি যে প্রিন্সলি স্টেট ছিল আন্ডার ব্রিটিশ ক্রাউন সেই রাজ্যগুলোকে তিনটি অপশন দেওয়া হবে আইদার টু জয়েন ইন্ডিয়া অর টু জয়েন পাকিস্তান অর টু রিমেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সর্বশেষ যেই ফর্মুলাটি সেইটি সূত্র ধরে হায়দ্রাবাদ এবং তার শাসক নিজাম আটচল্লিশ পর্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন যখনই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের আবেদন করেন তখন আপনার বলভাই পাটল এবং নেহরু তারা সৈন্য পাঠিয়ে এই ল্যান্ড লকড টেরিটরিটাকে ঘিরে ফেলেন এবং আপনার অ্যাকশনে গিয়ে এই রাজ্যটিকে ভারতের অঙ্গীভূত করে ফেলেন মহারাজ অফ কাশ্মীরের ওই অপশন তিনি এক্সারসাইজ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দুই পক্ষ মিলে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করলো মানভাদারে আপনার নবাব তার প্রিয় অ্যালসিসিয়ান কুকুর গুলো নিয়ে করাচিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবার বা পাকিস্তানের যোগদান করবার তার যে মনোবাঞ্ছা সেটি কিন্তু বাস্তবায়িত করতে পারেননি বরিস জনসন ক্ষমতায় এবং সেই সময় মোদী এই পরিবর্তনটা নিয়ে আসেন ভারতের সংবিধানে এবং সবার অলক্ষে যেটি ঘটল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন ফোর্টি সেভেন বরিস জনসনের সরকার কিন্তু বাতিল করে দিয়েছে এই ইমপ্লিকেশন লং টার্মে 
ফার রিচিং এ বিষয়টি নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা শো হওয়া দরকার তারই সূত্র ধরেই জ্যাক স্ট্র মহোদয় যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন এই মোদি এবং তার গুজরাট ফাইল নিয়ে সেইগুলো নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টই একটা শো আসলে করা দরকার তা হলে নবী নওয়াজ ভাইয়ের মতো আমাদের অতৃপ্তি থাকবে যে আসলে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে এবং প্রামাণিক যুক্তিতর্ক হাজির না করলে ইনজাস্টিস করা হবে বিষয়টার প্রতি ধন্যবাদ